Hallo und herzlich willkommen oder Dobre Dan, wie man so schön in Kroatien sagt. Ich bin hier am Campingplatz Grand Casella in Medolin in Istrien. As a special notice for my international viewers, please activate the subtitles in the section below. Thank you. Ja, ich habe jetzt hier knapp zwei Wochen Urlaub gemacht mit meiner Familie und ich habe mir gedacht, ich möchte ein Video dazu drehen, weil ein paar Dinge ja dann doch etwas ja, weniger beschrieben sind auf der Webseite, als ich mir das eigentlich so erhofft habe. Der Grand Casella äh, Campingplatz liegt ganz am unteren Ende von Medolin. Wir haben auch noch einen weiteren Campingplatz, der Campsite Medolin, der oben links von der Stadt liegt. Und da fangen bei uns zu Hause schon die Diskussionen an. In den ersten Tagen wussten wir gar nicht, von welchem Campingplatz sprechen wir eigentlich. Ich spreche von dem Infinity Pool. Meine Frau sagt, da ist keine Rutsche, etc. etc. Wir waren etwas verwirrt, bis wir dann festgestellt haben, okay, Medolin hat zwei Campingplätze und beide gehören der Arena Group. Wobei beide eigentlich gehört fast ganz Istrien der Arena Group. Wenn man es genau nimmt, gibt es kaum noch einen attraktiven Campingplatz, der nicht zur Arena Gruppe gehört. Natürlich gibt es in Europa und weltweit ganz viele Campingplätze, aber ich sage mal so, für uns war das in diesem Jahr 2023 der schönste. Falls ihr einen schöneren kennt, gerne mal in den Kommentaren erwähnen. Vielleicht verschlägt uns ja auch mal irgendwann hin. Wobei, ach, es hat uns schon sehr angetan. Aber mehr dazu gleich. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Karte zur Übersicht. Also wir schauen zuerst mal auf die Medolin Riviera. Das heißt, das ist das gesamte Gebiet von Medolin, was hier schön aufbereitet ist. Eine Nordrose auf dieser Karte gibt es gerade nicht, deswegen sage ich euch mal, von da nach da, hier oben ist Norden, da ist Süden. Das heißt, wir müssen uns das eigentlich senkrecht vorstellen, passt aber quer besser auf die Karte. Wir befinden uns hier, das ist also direkt an der Rezeption von Grand Casella. Wir haben hier das Campsite, was bis hier hinten sich erstreckt, bis da oben in die Ecke. Ein Riesenareal mit fast 3000 Plätzen. Dann haben wir hier die, ich sag mal, die Hotelanlagen, die auch zur Arena-Gruppe gehören. Zum Beispiel das Hotelpark Plaza Belvedere. Dann gibt es hier die Hotel Arena Holiday, das äh, Arena Hotel Medulin. Also ihr seht schon, alles ist irgendwie Arena, Arena, Arena. Das ist eine ganz große Gruppe. Und dann geht es hier hinten rum am Hafenbereich, wo auch ganz viele Yachten und kleine Sportboote liegen, auch zum Mieten. Geht es hier runter nochmal auf so eine Inselgruppe, die so ausgelagert ist. Und das ist das Arena Medulin Campsite, wo ich nicht bin. Also beide Plätze haben sicherlich ihren Charme, aber ich kann euch heute nur vom Grand Casella berichten. Jetzt schauen wir uns einmal die Parkplan-Map ein von dem Grand Casella. Also wenn es hier etwas gibt, was fehlt, dann sicherlich Schatten, denn Plätze gibt es eine ganze Menge, um nicht zu sagen, sogar sehr viele. Auf der Karte findet ihr farblich markiert verschiedene Bereiche, die sich in den Preisgruppen und diesen Kategorien widerspiegeln. Das heißt, fangen wir mal hier links an. Hier vorne ist ein Bereich, wir gucken uns das gleich noch nah an, mit so V, da gibt es ein Ferienlager, das ist ein Vermietbereich, der also speziell für Jugendtours zum Beispiel vermietet wird. Darunter schon die ersten Häuser, auch in der Fremdvermietung, gehört aber noch zur Arena zu, dazu. Dann haben wir hier unten die erste Reihe, sehr beliebt bei Leuten, die mit ihrem Camper schön wirklich einen Panoramablick haben möchten, teilweise bis zu 11 Meter lang. Dann haben wir dahinter liegend die zweite Reihe, die etwas hochpreisig ist, weil man ja noch sehr gut aufs Meer blicken kann und danach gelagert die ganzen normalen Campsites, hier in dem Fall Superior. Wir haben grüne Zahlen, die hier als dunkel gelten. Dunkel bedeutet, wir haben einen Schattenplatz. Das bedeutet nicht, dass du komplett im Dunkeln stehst, sondern du hast die Chance auf Schatten. Je nach Baumbewuchs ist es je nach Parzelle auch unterschiedlich. Dann gibt es weiße Zahlen in den gleichen Farbfeldern. Das heißt, keine Chance auf Schatten. Da ist maximal das Gras, was steht und Schatten spendet. Wir haben hier unten einen Poolbereich. Das ist der Activity Pool. Und weiter, weiter hier drüben gibt es den... Ähm, gibt es den Infinity Pool. Das Ganze ist auch nochmal aufgeteilt. Das hier ist so ein Campbereich. Hier unten gibt es Mietshäuser, Tennisanlage, Fußballanlage. Hier oben stehe ich gerade. Hier ist die Animation. Hier sind die Häuser, die man als Wohnung mieten kann, die Apartments. Dann haben wir hier wieder diese Mobile Homes von Luxuriös in Deluxe. Gucken wir uns gleich im Detail an. Dann kommt nochmal ein normaler Campbereich, ein Superior Bereich. Wieder hier unten in den ersten Reihen die hochwertigen Häuser. 
ganz hier oben rechts in der Ecke die grünen Zahlen mit gar keiner Chance auf irgendeinen Schatten, weil einfach nur Wiesenfläche da ist. Die Parzellen für den Standard. Ich frage mich, warum man Standard einrichtet. Wahrscheinlich, weil man es vermieten möchte. Dann haben wir hier noch Felder frei. Wer weiß, was sich Arena noch einfallen lässt. Und hier im unteren Bereich die grauen. Das ist die Marslandschaft, wie ich so schön sage. Brauner Sand für die schweren, wirklich schweren, guten Camper. Parzellen bis 200 Quadrat. Aber gucken wir uns das nochmal in der Nähe an. So, ich hoffe, ich kriege es einigermaßen in den Bildschirm rein. Ich schwitze mich kaputt hier in der Sonne. Aber ihr seht schon mal, hier in dem Bereich ist die Rezeption. Ja, da, da kommen wir rein. Ich befinde mich jetzt gerade hier oben im Bereich von A2. So, da passt es genau. Äh, dann gehen wir mal hier runter. Wenn man da reinschaut, wir gehen hier runter mal ganz nach links rüber in den Parkbereich. Das ist dieser alte Campingbereich. Hier gerade die erwähnten Häuser oder, oder Zelte, muss man eher sagen, das sind hier die Ferienunterkünfte, wo eigentlich Jugendgruppen äh, gastieren mit den Vermietshäusern für einen Drittanbieter. Dann haben wir hier den 100er Block und den 200er Block und den 300er Block. Das ist der untere südliche Gipfel hier mit der L-Form für die Luxuscamps, die hier wirklich in einer Reihe durchstehen. So. Und das Ganze ist erstmal der unterste Südviertelblock und hier ist Sanita 1. So, wir haben äh, mal ein paar Preise mitgebracht. So, die Superior-Übernachtung, äh, also alles, was hier lila erscheint, das kann man so für 30 Euro die Nacht kriegen. Natürlich immer auf eine Nacht eine Person jetzt gerechnet. Gerade sind die Standardpreise 2023 gewesen. Die Premium-Variante, da kommen wir gleich zu, das ist hier vorne rechts der goldene Block. Die 800er Zahlen und 700er Zahlen. Premium liegt dann bei 36 Euro. Und der Standard, vorhin erwähnt, hier oben rechts, der grüne Haufen. Das sind dann äh, 27 Euro gewesen in dieser Saison. Also keine großen Spannen, aber ganz ehrlich, viel Unterschied macht es auch nicht. Äh, wir gucken uns die Parzellen gleich nochmal im Detail an. Die äh, Luxury-Größen, äh, äh, das sind die Camps, die dann deutlich größer sind, wie zum Beispiel, ich zeige mal hier ganz deutlich, die 801. Das ist natürlich eine riesen Parzelle, genauso wie die 800er hier auf der Seite, größer sind wie die rechten. Das sind die Luxury oder luxury da kommen die großen Camper mit bis zu 11 Meter rein, also auch wirklich große Mobile. Und im Moment stehen da auch zwei ganz große, ein Phaeton habe ich da vorhin gesehen, ein richtiges Schiff. Ne? Grundsätzlich kann man sagen, sind alle Parzellen mit Wasser 10 Ampere Strom ausgestattet. In der Luxury-Variante gibt es dann das Abwasser schon dazu, natürlich auch Deluxe ist klar. Und die Panorama-Blickfelder, die sind natürlich immer ein bisschen teurer. Ihr seht zum Beispiel hier auch diese Zahlen hier in Rot hinterlegt, statt Lila. Das heißt, das ist näher in der zweiten Reihe. Somit ist klar, dass es da ein bisschen luxuriöser ist. Ein bisschen besser vom Blick. Hier auch ein ganz großes Feld. Hier unten auch die Luxus-erste Reihe quasi mit Panorama-Blick. Auch hier die Parzellen für bis zu 11 Meter. Kein Problem. Muss man allerdings äh, wirklich vorher angeben, weil sonst, wenn weg, dann weg, dann ist schwierig. Äh, ganz auch hier vorne die 18 und die 17, habe ich mir angeguckt, sind riesig. Ne? Okay, wir gehen noch mal weiter, indem wir hier äh, noch mal auf die Deluxe-Variante kommen. Hier der mittlere Bereich, der goldene Kern quasi, äh, liegt sehr zentral gelegen, das ist die 800er, 700er äh, Segmentreihe in Gold. Die haben ein äh, ja, grün umfasstes äh, Parzellengebiet. Äh, jeweils immer an der Kreuzung zu vier Parzellen steht dann die Versorgungsschnittstelle mit dem Wasseranschluss, wo ihr mit einem Schraubadapter einfach euch andocken könnt. Gardena Schraubadapter drauf und fertig. Dann äh, der CEE-Stecker, Campingstecker natürlich. Keine normale Steckdosen, also alles auf CEE hier im äh, Camp und 10 Ampere liefert euch das Ganze dann. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier vorne in dem Bereich. Das ist der Pool-Sektor von dem Activity Pool. Hier findet ihr auch ein A2-Logo. Da sind dann die Kids untergebracht. Direkt neben einem sehr schönen, gummierten Spielplatz. Sehr gut zu sehen auch, das Kinderbecken ist hier mit einem äh, Segeltuch umspannt. Das heißt, ein wenig Schatten dann in dem Bereich ist es dann doch mal. Auch die Spiel- und Spaßrutsche ist da. Ein sehr großer Poolbereich mit Süßwasser natürlich gefüllt. Was auch auffällt, ist, dass wir hier überall am Strand entlang immer wieder Hundesymbole haben. Gran Casella ist sehr, sehr äh, tierfreundlich. Wir haben unseren Vierbeiner ja auch dabei. Und äh, ihr habt immer wieder Duschen, auch für den Hund, auch in der äh, Sanitäranlage. Kann man also hervorragend seinen Hund auch pflegen. 
So, kommen wir jetzt einmal zu den Camp Homes. Die sehen wir auch gleich nochmal im richtigen Detail. Das ist hier so das erste Lager, der 200er, 100er Block hier in dem Bereich. 100 in der ersten Reihe, 200 in der zweiten Reihe. Je weiter du nach vorne kommst, desto teurer werden die ganzen. Das heißt, diese Häuser sind äquivalent mit diesen hier direkt am Infinity Pool gelegen. Auch da gibt es verschiedene Ausstattungsmerkmale. Schaut euch die Webseite einmal an. Ähm, unter Mobile Homes findet ihr entsprechend die Varianten für Next Green und die Villa sowie die Deluxe Villa. Den Vogel abschießen wird sicherlich die Deluxe Villa. Wir schwenken schon mal ganz kurz nach ganz rechts. Das ist hier der 400er Block und äh, die Deluxe Villa hat also nicht nur ein eigenes eingezäuntes Grundstück, so wie die anderen auch, sondern die haben sogar einen eigenen äh, 12 Quadratmeter großen Pool. Ja, auch hier gibt es nochmal äh, Miethäuser von Fremdanbietern und das lila alles sind Superior Gelände. Und hier oben war das Standard. Da oben ist übrigens noch ein Hunde Agility Platz. Äh, ich weiß zwar nicht, warum man den bei 40 Grad im Schatten noch eine Agility anbieten muss, aber ihr merkt schon selber, es wird eigentlich abends hier deutlich äh, aktiver. Dann nochmal hier ein Blick auf die 3000er Parzellenbereiche. Das ist der am neuesten generierte Bereich. Gerade frisch geteert und gefedert, wie man so schön sagt, Kiesbett aufgeschüttet. Wir sehen es gleich noch im Detailvideo, eine Wüstenlandschaft wie auf dem Mars. Ich hoffe mal, dass sich das noch begrünt in den nächsten Jahren. Das sind auf jeden Fall die Parzellen, die sind alle riesig, zwischen 150 und 200 Quadratmeter. Ja, das war schon mal so ein kleiner Blick aufs Detail. Ich habe natürlich ein paar Notizen gemacht, weil alles kann ich mir auch nicht merken. Also als Grundbasis habt ihr natürlich in den gesamten Mobile Homes hier immer eine Vollausstattung. Ihr habt eine Küche voll eingerichtet, ihr braucht nichts mitbringen. Ihr habt alle Töpfe, äh, Geschirr, was man so braucht halt. Alles schon drin, ihr müsst nur noch selbst einkaufen und äh, das kochen, was ihr verzehren möchtet. Oder ihr geht in eins der Restaurants. Die kleineren äh, Einheiten heißen hier Next, sind 30 Quadratmeter groß. Was nochmal besonders ist, äh, einmal in der Woche wird die Bettwäsche gewechselt und zweimal, äh, nee, alle zwei Tage gibt es dann auch noch neue Handtücher dann. Im Service. Klimaanlage ist natürlich auch in allen Einheiten vorhanden. Ab 223 Euro kann man hier im Bereich Next sich eine Unterkunft äh, holen. Die Green ist etwas anders ausgestattet. Äh, ich sage mal so, der Traum eines jedes Instagram-Profils. Bilder mit einer schönen Schaukel und äh, teilweise auch guter Seeblick dahinter oder Meerblick dahinter liegt schon bei 246 Euro. Die äh, Villa, die kann man schon ab 267 bekommen und wenn man die erste Reihe möchte, steht man schon bei 322 Euro Standardpreis für einen Tag pro Person äh, in der Übernachtung. Nee, Moment, pro Person nicht. Eine Nacht, eine Person wird gerechnet, danach kommen auch Preise drauf. Dann habe ich mir aufgeschrieben, auch für den Next-Bereich gibt es noch eine First Row natürlich, 344 Euro. Und jetzt müsste ein bisschen äh, tapfer sein. Jetzt kommt die deluxe Villa mit dem eigenen Pool. Auch da gibt es ja einmal vorne und direkt die erste Reihe und die dahinter. Die dahinter kosten 459 Euro die Nacht und die erste Reihe 570 Euro. Puh, ja. Äh, wer dann noch sagt, äh, er braucht diesen ganzen Luxus nicht, der kann sich sicherlich bei äh, einschlägigen Mobile Home Anbietern, die hier untervermietet haben im Park, auch einen solchen Unterkunft äh, besorgen. Ja, hinter mir seht ihr noch mal den Lito Market, links daneben dann die A2 Animation. Ich mag es ja gar nicht verraten, aber man kann dort auch eine Playstation oder äh, irgendwelche anderen Dinger spielen. Also wenn die Kinder mal komplett gar kein Spielzeug dabei haben und kurz davor sind, in Tränen auszubrechen, dann kann man die dort mal mittags auch eine Stunde hinschicken. Äh, Im Übrigen wird das sehr gut gemanagt. Das Animationsteam spricht einigermaßen auch Deutsch. Also man kann sich gut verständigen. Hände und Füße klappt ja sowieso immer. Englisch, wer es schon kann, kein Problem. Was ich aber auch sagen möchte, ist, dass das gesamte Areal echt sehr gut mit kostenfreiem Wi-Fi abgedeckt ist. Also wir haben hier an jeder Stelle im Camp überall WLAN ohne Probleme, alle Geräte drin. Es reicht auch sogar, um eine Netflix-Folge zu streamen oder einen Film abends. Wir haben uns hier abends auch im Camp gesetzt und haben mal bei Disney Plus irgendwas gestreamt und uns mal ein bisschen Kinoabend gegönnt. Apropos Kinoabend, auch das gibt es hier schon mal. Wir haben hier gleich auf der anderen Seite einen Bereich äh, zum Spielen äh, und auch zum Fit halten und eine große Wiese, an der einmal in der Woche eine riesengroße aufgeblasene Leinwand platziert wird, worauf dann auch ein Spielfilm gezeigt wird für Kinder. Hier sehe ich gerade äh, in dem äh, Superior Bereich äh, 1173 sehe ich hier auf den Schildern. Das ist also hier ein sonniger Platz jetzt gerade, so sieht das Ganze dann aus. Ich bin also am obersten Cup im Eingangsbereich gerade und ihr seht schon da unten drunter gibt es auch ganz viele Bäume und Stellplätze im Schatten. 
Und da sieht man dann halt, wie es mal aussieht. Das hier ist eine Station des Panorama-Trains oder Touristentrains auch genannt. Ihr habt hier die Fahrzeiten aufgegliedert. Der fährt im Prinzip den ganzen Tag, so im 40-Minuten-Tag, glaube ich. Und dann haben wir die Preise aktuell dieses Jahr, wie gesagt 2023 im Sommer, 3,50 Euro für einen Erwachsenen und 3 Euro für ein Kind. Ich finde es eigentlich okay, wenn man so eine Tour mal macht. Was ich aber nicht ganz so geil finde, ist, dass es A, keinen Familienpreis gibt. Das heißt, mit einer vierköpfigen Familie, da bist du ganz schnell eine ganze Menge Geld los. Und einmal so für in die City fahren und wieder zurück, ist mir das dann doch eigentlich zu teuer. Wer ein bisschen mutiger ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat, direkt vor dem Camp hält der städtische Bus. Das heißt, da könnt ihr für, ich glaube, fast 2 Euro oder sowas bis nach Pula reinfahren, habe ich gehört. Gesehen habe ich es nicht und gemacht habe ich es auch nicht, aber gehört. Ja. Ansonsten nehmt ihr so ein Prospekt mit, da steht alles Wichtige drin. Ach, endlich mal Schatten für mich. Die Kamera freut sich auch. Ja, ihr seht also gerade zu meiner rechten, eurer linken, das sind hier die Next Hütten, glaube ich. Moment. Ja, ich glaube, das sind die Nexthütten und zur Link, äh, Linken, eurer Rechten, befindet sich das Meer. Also ist es eigentlich alles nicht weit weg. Äh, es sind vielleicht 150 Meter, würde ich jetzt maximal schätzen. Hier haben wir jetzt auch gerade eine kleine bauliche Trennung. Das heißt, hier mit dieser Straße trennt sich die eine Hälfte vom Campbereich zu dem neu erstellten Mobile Home Bereich. Denn alles, was jetzt hier in diese Richtung runter geht, ist mobilheim orientiert. Das heißt, der gesamte Block ist dieselbe Bauart äh, mit mehr oder weniger Betten halt. Dann haben wir äh, vorne am Strand die erste Reihe natürlich, da kommen wir gleich auch noch hin. Und dann gehen wir jetzt einfach mal weiter bis hin zu meinem Mars-Land-Ding äh, da. Die 3000er Parzellen, ja ihr wisst schon, kommt einfach mit. Ja, von hier aus gibt es nicht nur einen schönen Blick ins Meer, das ist nämlich die Aussicht, die viele dieser kleinen Bungalows hier haben, von diesen Mobilheimen, direkt aus Meer in diese Richtung, zack, und dann auch direkt auf den Infinity Pool. Der Infinity Pool heißt so, weil er einfach mal mit seinen fast 100 Metern unendlich lang scheint. Ich würde sagen, die gucken wir uns auch mal an, ich könnte mich eigentlich eine Abkühlung vertragen. Ja, da ist er, der Infinity Pool, einer von den zwei Poollandschaften, die es hier vor Ort gibt. Wir haben hier natürlich auch äh, Liegen, die selbstverständlich kostenpflichtig sind. Wie soll es auch anders sein? Äh, denn hier am Infinity Pool, da liegen äh, überwiegend die Herrschaften, die sich ein äh, Apartment hier geleistet haben, ein Mobile Home geleistet haben. Natürlich kann man auch als Camper da reingehen, da gibt es gar keine Sperre oder sowas. Aber es ergibt sich einfach. Viele Liegen, sehr viel äh, Grün drumherum. Sehr schön die Anlage. Ich gehe aus privatsphären Gründen jetzt nicht zu nah rein. Da möchte ich auch keinen zu nahe treten. Aber ich möchte euch noch kurz die Preise sagen. Äh, zwei Liegen mit Sonnenschirm kosten hier bei beiden Pools pro Tag 12 Euro. Dann könnt ihr noch hier erkennen, gibt es hier so Baldaine. Also jetzt gerade ohne Tücher. Die sind also nicht vermietet. Man kann sich einen Baldaine mieten. Dann kriegt man so ein richtig schönes Sonnenbett. Großes Bett mit Matratze und äh, so einem privaten Pavillon drumherum. Zwei Flaschen Wasser gibt es noch oben drauf. Klar, bei 30 Euro, da muss man sofort auch schon irgendwie erwarten. Also ihr seht, hat keiner gemietet. Übrigens, am Strand gleich gibt es das Ganze auch noch mal. Da kostet es allerdings ein bisschen mehr. Die Doppelliegen kosten dann 15 Euro und 40 Euro für den Balduin. Kleiner Schmankerl für beide Pools gilt. Ab 15 Uhr, wer da mietet, kriegt den halben Preis, weil die Öffnungszeiten hier bis in 19 bzw. 20 Uhr jetzt gerade liegen. Das heißt, dann wird auch der Pool geräumt, dann ist hier auch Feierabend. Was hier noch interessant ist, ist ganz am Ende. Ihr könnt da hinten die Breeze Bar noch sehen. In der Breeze Bar gibt es auch musikalische Unterhaltung. Das heißt, ihr habt natürlich hier in dem Poolbereich schöne Musik. Ich weiß nicht, ob man es über das Mikrofon mitkriegen kann. Und man hat in den einzelnen Bars sowieso abendliche Unterhaltungsprogramme. Da gibt es auch schon mal Leute, die ein bisschen äh, singen oder äh, also eine kleine Cappella-Gruppe oder vielleicht auch eine kleine äh, Kapelle, sage ich jetzt mal dazu. Oder auch ein DJ hat man schon gehabt, der dann nachts hier die Bar noch gesprengt hat bis nachts um zwei. Alles das gehört zum Campen dazu. So, gerade eben waren wir noch hier bei den ähm, Mobile Homes im 300er Block. Jetzt befinde ich mich schon wieder im ähm, Superior Camping Bereich. Ihr könnt hier an den äh, Schildern erkennen, da steht 1530 drauf, also es ist jetzt gerade der 1500er Block auf der Karte zur Orientierung und er hat einen lila markierten Streifen. So hat man bei vielen Parzellen zumindest ungefähr eine Idee, zu welcher Kategorie das gerade gehört. Bei dem goldenen 800er und 700er Block ist dann auch wirklich die Schrift in Gold und man sieht natürlich auch an der Parzelle selbst, 
wie sie ausgestattet ist. Was hier nochmal zur Geltung kommt, ihr seht hier oben gerade auf der Seite oben ist eine WLAN-Antenne. Wie gesagt, überall an vielen Masten gibt es irgendwelche Sensoren, die hier wirklich dafür sorgen, dass überall WLAN verfügbar ist. Apropos Sensoren, es hängen auch sehr viele Security-Kameras hier im Park herum. Allerdings muss ich auch feststellen, in den 14 Tagen, die wir jetzt hier waren, gab es schon durchaus Meldungen, dass es zu ja, Einbrüchen, würde man jetzt sagen, aber zu Entwendungen gekommen ist. Das heißt, Fahrräder, die vielleicht nicht abgeschlossen waren oder irgendwie sowas in der Richtung. Also passt immer schön auf eure Sachen auf und jeden Diebstahl sollte man auf jeden Fall melden, wenn man auch nicht erwarten darf, dass da jetzt für jede Handtasche die Polizei kommt und hier eine Hausdurchsuchung macht. Auf Campingplätzen passiert das, sichert euer Hab und Gut. Übrigens, wer ganz wichtige Dokumente hat, direkt an der Rezeption gibt es für 4 Euro am Tag einen Safe. Der ist ungefähr so 10 x 15 groß und dafür 30 tief. Außerdem stehe ich jetzt hier gerade nebenan von Sanita 4. Ich selber bin platziert bei Sanita 3 in dem Bereich. An diesen beiden Sanitätsgebäuden gibt es für auch 4 Euro am Tag, schöne Zahl hier im Preis, gibt es hier ein Tiefkühlfach, wobei man das Tief nicht ganz so tief stapeln sollte, denn mit minus 2 Grad sorgt es lediglich dafür, dass das Gefroren nicht wirklich auftaucht. Aber in unserem Fall zum Beispiel, wir haben ja einen Hund, der muss irgendwie gefüttert werden. Wir barfen unseren Hund mit Frischfleisch und das ist für uns immer tiefgekühlt. Das heißt, wir bestellen das entsprechend und mussten das dann in der Tiefkühlbox die 16, 18 Stunden Fahrzeit hier runter schon mal transportieren, haben es dann auch tiefgekühlt in das Fach gelegt und das war eigentlich bis jetzt heute. Wir haben immer noch ein gut gekühltes Fleisch für unseren Hund dabei. Ihr könnt aber auch andere Dinge dort tief frieren. Was nicht funktioniert hat, die Akkus für die Rückreise. Also ich vermute mal, wir werden eine kleine Portion Fleisch entsorgen müssen hinterher, weil die sind nur kalt, nicht gefroren. Auch Eiswürfel bekommst du bei diesen Temperaturen da einfach nicht kalt rein. Vielleicht noch hier die Anmerkung zu den Abmessungen. Eine Tiefkühlbox, die ist ungefähr 50 mal 60, also breit mal tief und 12 cm hoch. Ihr bekommt also jetzt nicht sehr viel Höhe rein, aber dafür viel Fläche. In einem so einem Kühlschrank, der ungefähr 1,90 Meter groß ist, sind in der Regel 10 Fächer drin. Ihr bekommt einen Schlüssel für euer Fach. Die Tür sollte normalerweise auch verschließbar sein. Bei unserem Modell kann ich die einfach aufmachen. Toi, 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 dass da niemand vergisst, die Tür wieder zuzumachen. Es gab hier übrigens mal acht Waschhäuser. Sehr kleine dazu, einfach so in den Außenbereichen nochmal. Nur eine Toilette, kurz zwei Spülsteine ohne Dusche. Die großen natürlich alle mit Dusche. Das Sanitar 3 ist dabei das neueste von allen. Das Sanitar 4 ist klassischerweise so, wie es die Bausubstanz schon seit über 40 Jahren ist. Aber ich muss sagen, in meiner Besuchszeit, ich kann manche Facebook- und Google-Bewertungen nicht nachvollziehen, ich habe hier nichts Dreckiges gefunden. Mehrfach am Tag wird hier durchgewischt, sowohl das neuere als auch die etwas älteren Häuser. Natürlich ist klar, dass der Charme der Balkanländer hier noch zu sehen ist, gegenüber von unserem Sanitär 3, wo ich sage, ja, so ein Badezimmer hätte ich gerne auch zu Hause. Ach, ich liebe es, im Schatten zu stehen. Hinter mir seht ihr gerade die Brionka. Es gibt zwei Stück davon auf dem Platz. Und was ist die Brionka? Hier bekommt ihr frische Brötchen. Ja, wir Deutschen sind da ein bisschen, ich soll sagen, verliebt. Ich weiß es nicht. Wir haben natürlich eine sehr große Auswahl. Aber das, was wir hier in Kroatien bekommen, ist durchaus gut. Die Semmeln in rund, Semmeln in länglich. Vielleicht nicht so kross wie zu Hause, aber dafür zahlreich. Diese Bäckerei findet ihr übrigens im Superior-Bereich zwischen den 1600er und 1700er Parzellen. Auch hier ist wieder eine gut gebaute Straße als Trennung. Hier ist übrigens ein Bereich, der sehr ähm, wenig Bäume schon hat, trotzdem aber als schattig gilt, weil Bäume da sind. Ähm, ich kann jetzt hier nicht so viel zeigen. Ich schwenke gleich noch mal ganz kurz etwas rum, weil hier vorne auch gerade Leute leicht bekleidet diesen Sonnenbad äh, genießen. Ja. Was habe ich sonst noch zu sagen? Wir gehen gleich noch rüber in diesen Bereich. Wir laufen gleich auf Sanitar 5 zu und dort ist ja auch die Wäscherei und der Standardplatz und der sieht sehr, sehr trostlos aus, muss ich sagen. Jo, das ist jetzt hier noch Sanitar 5, eigentlich eines der letzten Häuser, wobei eigentlich gelogen, es kommt noch eins, aber das gehört zu dem Marsplaneten da hinten. Und ja, ihr werdet gleich sehen, das sieht nochmal deutlich anders aus. Auch das noch in dem alten äh, ja, Terracotta-Stil oder wie soll man es nennen, ich weiß es nicht, diese gelben Farben ist einfach klassisch hier in der Ecke. 
es ist alles da, es sind saubere Duschen da, es sind WCs da, übrigens Sitz-WCs, also wer noch Hock-WCs hier vermutet, der ist einfach zu weit weg von der Zeitrechnung her. Die Waschbecken, Außenbereich, Waschkuhlen, wo man waschen kann, apropos waschen, ich weiß nicht, ob ich es gerade sehen kann, ganz links davon ist dann noch die Laundry zu finden, da könnt ihr dann an drei Waschmaschinen mit einer Coin, an der Rezeption bekommt man diese Coin entsprechend waschen. Übrigens, diese Coin müsst ihr dort kaufen. Ihr bekommt dann eine große Rechnung mit viel Aufwand und habt dann so eine Münze, die ihr da reinschmeißen könnt. Und ihr dürft die auch nicht die nächsten fünf Tage aufbewahren. Man fragt nämlich nach der Zeltnummer, um ungefähr auch einzunorden, wer gerade dort waschen kann. Weil wenn nachher 50 Leute drei Waschmaschinen teilen wollen, wird es irgendwann eng. Also haben sie ein bisschen mitgedacht und äh, das äh, versucht so ein bisschen zu timen. Hier im Schatten steht man immer noch am besten und äh, da kann man am besten wahrscheinlich nächtigen. Einer von diesen Deluxe-Villen hier mit dem Schaukelstuhl draußen auf der Veranda, unheimlich schön. Ich glaube, es sind die Deluxe, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ehrlich gesagt das nicht im Kopf. Schaut euch einfach mal die Prospektdaten an. Äh, wenn ihr auf die Seite von Gran Casella direkt geht, habt ihr eine Übersicht von nicht nur allen Parks, die hier im Angebot sind, sondern speziell natürlich auch hier von den Mobile Homes. Wer das nötige Kleingeld hat, kann hier sehr ja, entspannten Urlaub machen, würde ich sagen. Ja, ich bleibe beim Campen. Ja, und auch in der anderen Richtung äh, gibt es natürlich einen ganzen Haufen Willen. Ich habe in den Kommentaren äh, oft gelesen, dass viele Camper, wohl alte Camper, bedauern, dass mittlerweile dieser gesamte Campsite Park umgebaut wird zu einer Mobile Home Schlacht Area und dass man überhaupt gar nicht mehr richtig campen kann etc. etc. Ja, man muss sagen, äh, Gran Casella und nicht nur Gran Casella, sondern die Gruppe allgemein muss natürlich mit der Zeit gehen. Und äh, ich kenne von anderen Betreibern und ich bin ja viel in der Freizeitbranche als Freizeitparkblogger unterwegs oder Familienfreizeitparkblogger. Und ich habe schon mal mitbekommen, dass es halt äh, viele Campingparkbetreiber äh, erkannt haben, dass sich halt die Zeiten wenden. Ich meine, wie viele Leute gehen denn noch wirklich oldschool mit dem Zelt campen? Auch das wird teilweise schon Glamping. Ich meine, wenn ich mir unser eigenes Arsenal da anschaue, wir haben ein Decathlon-Familienzelt, äh, noch nicht mal die Luftvariante, sondern noch die Oldschool-Stangen-Variante, völlig ausreichend. Dazu ein großes Pavillon. Wir haben ein Hundareal abgezäunt. Ah, da kommt schon was zusammen. Ähm, dann kommen die Camper, die Caravans, die werden immer größer, immer schwerer, immer bis zum Maximalen. Der Standplatz muss mittlerweile schon vorbereitet werden, damit man die anderthalb Tonnen da auch hinstellen kann. Oder schaut euch die großen camping caravans an, die als, als, als rollende Festung quasi auf so einen Platz rollen, wo jeder sagt, mein Gott, jetzt kommt doch noch ein Raumschiff hier an. Ja, also das ist das, wohin der Trend halt geht. Camping wird teurer und ja, auch jeder Campingplatz muss natürlich wissen, wo er bleibt. Aber trotzdem, es ist ein kleinerer Anteil von dem gesamten flächigen Park. Und es gibt ganz viele Parzellen, in denen man als Camper auch noch sein Caravan, Zelt oder was auch immer und sei es eine Hängematte aufspannen kann. Das brauchte ich jetzt mal. Zwei Kilometer insgesamt ist hier eine Strandpromenade lang. Nach hinten raus wird das Ganze. Also das gesamte Areal ist über zwei Kilometer breit. Dementsprechend ganz viel Fläche. So viel Fläche wie jetzt hinter mir seht ihr hier. Das ist der Standardbereich. Hier gibt es eigentlich nichts mehr. Hier gibt es einen Wasseranschluss. Hier gibt es einen Stromanschluss. Sonne. Und zwischendurch so was, was ein Baum darstellen soll. Naja, viel Baum ist da nicht mehr. Da kann man nicht mehr viel retten. Übrigens, ich gucke mal ganz kurz hier rein. Ihr seht, absolut immer die blauen Stecker mit dabei haben. Keine Steckdose, 10 Ampere maximal abgesichert. Das war's. So, ja, Wasser und sonst nichts. Das ist der Standardbereich von Gran Cancela. <lacht> ja, irgendwann endet natürlich auch der Campingbereich. Das heißt, das da vorne ist noch der Standardbereich und hier die Wiese ist bereits nichts mehr. Das waren also die komplett grünen Flächen, die wir gerade auf der Map oben rechts gesehen haben. Gerade bin ich auch einmal angesprochen worden von einem niederländischen Camper. 
Äh, er fragt natürlich, was ich hier mache. Habe ich kurz erläutert. Dann war er sehr beruhigt, weil er war nämlich im Ava, äh, Adams Kostüm unterwegs. Ist übrigens eine Eigenschaft, die hier inzwischen untersagt ist. Äh, Gran Casella war vor zwei Jahren, glaube ich, also 2000. 20, 18, 19, irgendwo dazwischen, da gab es eine sehr große Umbruchphase, genau weiß ich es gerade nicht. Da war das hier noch üblich, dass äh, ein Großteil des äh, Camps, glaube ich sogar, oder vielleicht auch das Ganze, FKK war. Äh, inzwischen ist es klar, das Konzept passt so wohl nicht mehr in die Planung äh, von der Arena-Gruppe. Ich denke mir, dass natürlich äh, im Familienangebot das Ganze mit diesem hochwertigen Luxusvillen und Pavillons, die man hier kriegt oder Apartments, die man hier bekommen kann, ein anderes Zielpublikum angesprochen wird und natürlich dadurch der FKK-Bereich da nicht mehr so salonfähig ist. FKK ist nicht für jedermanns Sache. Wenn man weiß jetzt, es ist kein FKK-Bereich mehr, dann hält man sich natürlich auch daran. Aber der Herr war halt so privat hier draußen am Arsch der Welt. <lacht> er hatte gerade gefragt, ob ich ihn gefilmt habe. Ich meine, die Kamera in die eine Richtung und ich stehe davor und äh, naja, egal, verlassen wir es. Äh, wir blicken nochmal ganz kurz zwischen den Häusern, die ich jetzt gerade habe. Ich bin in der hintersten Reihe der, ich weiß gar nicht, welche Luxusvilla das jetzt wieder ist. Guck einfach selbst. Ich bin ein Camper. Willkommen auf dem Mars. Ja, ganz ehrlich, Leute, was soll ich dazu sagen? Diese Parzelle ist riesig. Ungefähr 150 bis 200 Quadratmeter. Der graue Sektor, der 3000er Block, wie ihr hier sehen könnt, bin gerade bei 1143. Hinter mir ist eine Riesenparzelle, die hier wirklich grün ummantelt ist. Dazu hinten in der Ecke der Anschluss für Wasser, Strom und Abwasser. Und dann habt ihr hier wirklich eine Parzelle komplett für euch. Allerdings lässt natürlich der Boden hier ein bisschen zu wünschen übrig. Schön ist jetzt anders, aber ich hoffe und glaube, dass zwischendurch diese kleinen Grashalme dann doch noch anfangen zu florieren und zu wachsen. Naja, also für große, schwere Camper ist hier definitiv Platz. Ihr seid hier sehr weit ab vom Schuss. Es ist hier wirklich das Ende vom Gelände. Ihr könnt noch sehen, da hinten stehen noch diese aufgeklappten äh, Caravan-Pavillons äh, mit den Zelten da hinten. Da gehe ich jetzt heute nicht mehr hin, das reicht dann auch so langsam. Es sind also noch ein paar Parzellen da, frei, wenn ihr da kommen wollt, kommt gerne. Ich glaube, Grand Casella hat so viel Platz für jeden Mann, ist einfach was dabei. Ja, jetzt gehe ich nochmal runter zu dem neuen WC-Haus, ich muss da eben mal ganz kurz weg. Dann werfen wir noch einen Blick über die Strandpromenade und danach kommen wir auch gleich zu meinen Tipps für euch nochmal, die ich vielleicht noch hinten dran hängen möchte. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz hier die Versorgungsstelle einfach mal an. Wir haben jetzt hier hinten einen Kasten, ich glaube, das ist Strom. Jawohl, da seht ihr es. Die vier Campinganschlüsse. Dann gibt es auf der anderen Seite die Abwasserausgänge. Das heißt, ihr könnt hier mit eurem Schlauchsystem äh, direkt auch dran. Und natürlich gibt es hier Wasser freundlicherweise schon direkt mit einer Kanüle. Ihr könnt also hier direkt drauf schrauben. Und los geht der Spaß. Ja. Als Gäste vom Gran Casella dürft ihr nicht nur die Wellnessangebote in den Hotels nutzen, steht im Prospekt, sondern es gibt natürlich auch hier direkt am Meer eine hervorragende Idee, wie man seiner besseren Hälfte mal etwas Relax Time, Me Time gönnen kann. Hier hinter mir ist ein Massageplatz direkt am Meer mit einer schönen Brise, mit einer schönen Atmosphäre, mit einfach nur schönen, relaxten Umgebungen, was will man mehr. Also wenn ihr euch mal wirklich entspannen wollt, gönnt euch eine Massage. Ist aber auch, glaube ich, nicht ganz billig. <lacht> Ist ja nichts so billig hier. Ne? Ja, dieses Sanitätshaus, jetzt wäre es die Nummer 6, sie ist noch nicht beschriftet, ist hier am Ende vom Mars Imperium. Und ihr seht selber, es ist wirklich schon sehr, sehr hochwertig geschaffen. Reingehen kann ich gerade nicht, es wird gerade geputzt. Natürlich wird gerade geputzt. Deswegen sage ich einfach nur, es ist so, wie man sich das zu Hause wünscht. So, ich hoffe, das funktioniert mit dem Mikrofon. Ich habe mich mal in den Windschatten gestellt. Wenn es etwas gibt, an das ich mich noch erinnern kann, als ich das letzte Mal in Kroatien war, das war noch Jugoslawien, also schon einige Jahre her, dann sind es auf jeden Fall diese Klippen und Felsen und Steine. Also Jugoslawien oder Kroatien ist ja nicht gerade bekannt für Sandstrände. Also zieht auf jeden Fall gutes Schuhwerk an. Nicht mit so Badeschlappen, wie ich jetzt hier durch die Gegend renne. Ist nicht so sicher. Die 
stoßsicheren Wasserschuhe sind zu empfehlen, weil auch sehr viele Seeigel hier am Rand mal stehen können. Das Salzwasser hier ist übrigens sehr salzig. Also so viel Salz habe ich in letzter Zeit echt nicht auf der Haut gehabt. Aber was soll's, es ist schön. Man kann hier übrigens hervorragend Wasserski, Banana Boat, Kajak fahren. Also wenn ihr sowas mieten wollt, gibt es hier direkt an der Promenade dazu entsprechende Stände. Preise sind von ja, 15 Euro für 10 Minuten äh, mit dem Boot fahren oder äh, halbe Stunde 30 Euro Jetski, solche Sachen halt. Aber einen ganz guten Tipp kann ich euch geben. Ungefähr 20 Minuten von hier entfernt in Pula gibt es Decathlon. Ihr werdet sicherlich Decathlon kennen, einer der großen Ausstatter für Sport und Freizeit. Und Decathlon bietet in Kroatien, also in ganz Kroatien, alle Filialen ein Rentable-Programm an. Das heißt, ihr könnt dort Kajaks für zwei, für drei Personen, Subs könnt ihr dort mieten. Das haben wir jetzt ausprobiert. Wir haben zum Beispiel das Dreier Kajak und ein Sub jetzt die Tage äh, einmal geholt für einen Tag. Bedeutet, ihr könnt es nachmittags ab 15 Uhr holen und dann den nächsten Tag komplett nutzen. Und zurück sein muss das Ganze erst am darauffolgenden Tag, also schon der dritte Tag in deutscher Zeitrechnung. Und das vor 12 Uhr. Einfach wieder funktionstüchtig abgeben und alles ist gut. Was es kostet, ratet mal. 20 Euro ein Kajak für drei Personen ist absolut unschlagbar. Ein Sub für 13 Euro. Also eine Leistung, die absolut total einfach ist. Das Schwierigste daran ist, das Formular zum Buchen gibt es nur online unter decathlon.hr und zwar auf Kroatisch. Mit der rechten Maustaste einfach in den Browser gehen, Sprache auf Deutsch übersetzen und dann funktioniert das wunderbar. Bezahlt wird in bar beim Abholen und ja, es bleibt nur zu sagen, viel Spaß damit. Das ist einer schon mal von meinen Tipps, denn wir kommen gleich auch zum Ende meiner Tipps. Jetzt muss ich hier wieder hoch, ne? Scheiße. So, ziemlich zentral und in der Mitte gelegen haben wir jetzt noch die Tsunami Windsurfing Station. Hier könnt ihr Kajaks leihen, Boote könnt ihr mit Motor leihen, ihr könnt äh, die ähm, noch, Jetskis leihen, ihr könnt hier äh, nebenan auch die äh, Paracel-Tour, also wo ja zwei Meter, 200 Meter Seil in der Luft gezogen werden, an einem Paragleitschirm gezogen werdet. Das könnt ihr hier alles äh, anmieten oder ja, bekommen, sage ich mal einfach. Ihr merkt, die Tour ist ziemlich lang. Ich hoffe, dass äh, ich gleich am Ende bin. Ich muss jetzt gleich noch hier unten lang. Ich bin gleich am äh, Activity Pool und dann haben wir noch die erste Reihe L Luxus 1 für die Campermobile. Und dann ziehe ich noch die Kurve hinten rum und dann sind wir gleich fertig. Ach, ich bin auch ganz schön durch. Ja, auch hier nochmal ganz schnell einen kleinen Tipp für euch. Hier könnt ihr euch Kanus ausleihen. Die sind mit 50 Euro am Tag äh, doch etwas teurer als die von Decathlon. Ähm, aber was ganz cool ist, ihr könnt auch einen kleinen Trick machen. Ihr könnt euch einfach bei der ähm, Animation melden, also die Teenager und vielleicht die Eltern dann dazu als Betreuung und könnt die sogenannte Kajakschule mitmachen. Die ist nämlich kostenfrei, geht über drei Stunden, man lernt das Kajakfahren, man fährt gefühlt zusammen, äh, geführt meine ich, zusammen irgendwo mal ein bisschen hier Partour und hat eine kleine äh, Kajaktour hinter sich. Auch sehr zu empfehlen eigentlich, weil Kajaktouren hier in der Ecke sind sehr schön. Da komme ich gleich in den Tipps noch zu. Hinter mir jetzt der Activity Pool. Hier ist den ganzen Tag Aktivität. Von morgens bis abends, solange der Pool geöffnet ist, High Life pur. Ganz viele Familien mit Kindern sind da. Aus Prioritätskündig ich natürlich auch hier nicht zu nah dran. Ihr seht schöne Bilder natürlich online. Aber was auch schön ist, diese Rutsche hier, die ist kostenfrei. Das ist toll, dass man da nicht noch mal extra hingelangt hat, wie man es bei vielen anderen Sachen macht. Die Pool liegen natürlich sind genauso teuer wie am Infinity Pool. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, hier bin ich jetzt gerade im Amphitheater. Wie man sieht, ist hier eine kleine Bühne aufgebaut. Auf dieser kleinen Bühne findet allerhand Unterhaltung statt. Im Moment wird hier gerade eine Piratenshow oder sowas aufgezogen. Zumindest werden gleich die Kinder heute Abend hier belustigt und das wird das Thema Piraten irgendwie aufgegriffen. Was mich ein bisschen stört, die App von Gran Casela. Also die App von der gesamten Gruppe, die bietet zwar eine Menge Informationen, aber auch irgendwie nichts. Das heißt, das, was wirklich hier am Platz los ist, was wirklich hier gerade angeboten wird, das findet sich kaum irgendwo vernünftig nachvollziehbar wieder. Das heißt, alle Informationen findest du nur am Aushang und der ist maximal tagesaktuell. Also das Plakat von den Piraten habe ich heute Morgen zum ersten Mal gesehen. 
Man müsste also jeden Tag gucken, was gibt es denn heute Schönes? Ach, heute ist mal nichts, ja okay, dann planen wir was oder naja, morgen äh, ist halt das und das und da wäre ich gern bei gewesen. Ja, ich würde mir wünschen, dass die App vielleicht ein bisschen sinnvoller genutzt wird, denn die legen sehr viel Wert darauf, dass man sich registriert, dass man die App auch irgendwie nutzt. Aber wenn nichts drin steht, was wertvoll ist, was soll ich dann mit der App? Naja, die Amphitheater-Geschichte ist auf jeden Fall sehr klein, schnurklig aufgebaut, aber anscheinend ausreichend. Hier finden alle ein, zwei Tage immer Aktionen abends statt, aber auch mittags ist es hier Treffpunkt für allerhand Animationsstartpunkte wie das Kajak-Tour-Treffen, Pfeil- und Bogenschießen geht hier, Paintball startet von hier aus los, man geht dann gemeinsam los. Ja, eigentlich ganz sinnvoll, ganz spaßig. An dieser Stelle kommen wir dann auch schon so langsam zum Ende des Platzes und auch zum Ende des Videos. Wie gesagt, gleich gibt es noch ein paar Tipps. Äh, hier ist die Reihe L1 bis L26, die Luxus Camper Reihe für die erste Row mit Panoramablick. Natürlich ist es gerade schwierig, hier große Aufnahmen zu machen. Die meisten Parzellen sind besetzt, aber ich gucke mal, ob ich euch eine erhaschen kann. Ja, hier zum Beispiel auch ein Concorde Ceturion mit 10,30 Meter, habe ich gerade gefragt. Die Herrschaften kommen aus Chemnitz. Äh, ein riesen Schlachtschiff, was hier gerade eben so reinpasst in die Parzelle. Das ist die, jetzt muss ich kurz gucken, L14, glaube ich. Müsste L14 sein, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auch das ein riesen Schiff. Trotzdem Platz genug und er sagt, vom Aufbau her war kein Thema. Die Stützen konnten rausgefahren werden. Er hat nur einen kleinen Belag runtergelegt, damit das mit den Steinen nicht zu sehr verdichtet und fertig ist. Ein bisschen vertan gerade, es war die L10. Jetzt hinter mir die 13 und die 14, eine von den langen Buchten. Wenn man schaut auf meiner linken oder eurer rechten Seite, da ist natürlich der normale Standardcamper in so einer langen Bucht von über 12 Metern dann irgendwann auch verloren. Trotzdem Platz genug und ja, die anderen habt ihr gerade mal gesehen. Das ist Panoramablick. Und was es hier zu gucken gibt, das zeige ich euch einfach mal. Dann drehen wir uns einfach mal um. So, dann nehme ich euch mal mit auf die Reise, einmal hier den Panoramablick, einmal schön dran gewöhnen. Eins, zwei, drei, fertig. Ist das eine Wucht? Also schön gestaltet hier vorne, ihr habt ein bisschen Wiese vorne vorweg, da kann man sich dann auch mal mit einem Handtuch gut hinlegen. Ihr habt hier die Küsten mit den ja, Steinen, wie schon erwähnt, ja, und alles ein Riesenausblick. So, wir sind noch mal im 100er und 200er Block jetzt. Ich bin gerade aus der L1-Reihe mal rausgegangen, weil ich so langsam echt nicht mehr kann. Äh, da kommt auch nicht mehr viel Neues. Sieht eigentlich dann da unten alles gleich aus. Aber wenn man so anschaut, jetzt hier schön beschattet, der Urbestand des Parks eigentlich drin. Ne? Auch hier Wasser, Strom, alles wie immer. So, hier noch mal kurz eine Zoomfahrt. Ich bin jetzt gerade auf der 176. Und da hinten können wir schon erspähen, da ist das Ferienlagerareal. Ihr seht da hinten den Zeltaufbau. Das heißt, da hinten ist auch eine kleine Bühne zu sehen. Da ist dann abends für die Kids noch richtig Action. Ja, das bedeutet, wer hier in den ersten Zellen der 100er Reihe sich befindet, der bekommt auf jeden Fall mit, wenn da vorne eine Party steigt. Na, also bedenkt euch, wo ihr gerne sein wollt, wie viel Ruhe ihr haben möchtet. Es ist ja alles da. Von Action bis alles ruhig, tote Hose. Ja, und wie ich schon sagte, ich selber stehe mit meiner Familie hier im ziemlich mittleren Bereich, ganz nah bei Sanitär Nummer 3. Hier ist unser Camp aufgeschlagen. Wir haben einen kleinen grünen Zaun drum gemacht, damit unser Hund nicht abhaut. Falls ihr euch ein bisschen für die Details des Ganzen interessiert, schaut doch gerne auch mal in meinem Social Media Bereich rein. Unter clanfamily.de findet ihr nicht nur meinen Blog, also www.clanfamily.de, sondern auch unter Instagram, Facebook findet ihr unsere entsprechenden Seiten oder auch diesen Videokanal. So, jetzt bin ich nochmal in diesem goldenen Deluxe-Block, die 800er Reihe. Ihr seht, die sind riesig, die Parzellen, sind deutlich größer als das, was wir bei uns am Platz haben. Es sind ungefähr 200 Quadratmeter auch dabei, weil auch hier immer wieder die 11 Meter Mobile stehen können. Also alles, was sehr, sehr lang und sehr groß ist. Dieser Bereich ist immer umzäunt von Grünflächen, hat auch immer die Wasserzufuhr. Und auch Abwasser am Platz. Das heißt, das, was ich euch gerade schon mal in der Mondlandschaft gezeigt habe, die gleichen Anschlüsse dürft ihr auch hier erwarten. CEE 10 Ampere, Wasser und Abwasser. Ja, Deluxe ist schön, Haken dabei, so gut wie kaum Schatten.
Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte vorhin auf der Karte was von einer sehr, sehr langen, aber dafür schmalen Zelle 801 gesagt. Das ist sie. Sie ist über 20 Meter tief und ist damit zweimal so lang wie zwei Plätze hintereinander. Dafür natürlich nur eine Breite. Eine gute Idee gewesen, um hier das Stückchen Fleck nochmal irgendwie passierbar zu machen. Und das Ganze natürlich mit super Meerblick. Ah, so, ungefähr dreieinhalb, vier Stunden renne ich jetzt für euch schon über den Platz, um dieses Video zu generieren. Ich habe keine Ahnung, wie lange es wird. Je nachdem, was ich weg- und rausschneiden muss. Mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall noch kurz zusammenfassen. Ich habe also jetzt eigentlich alle Ecken mal so ein bisschen gezeigt. Ich habe hier hinten das Marsgelände gezeigt. Wir haben hier vorne gerade das Ferienlager gesehen. Die L1-Reihe haben wir vorhin noch gesehen. Die 100er, 200er, 300er Blöcke habe ich kurz reingezoomt einmal. Wir haben diese ganzen Parzellen gesehen. Wir haben den 800er Bereich gesehen und wir haben hier die Häuser uns betrachtet. Also alles, was man so im Prinzip zeigen kann, ohne jetzt jeden irgendwie mit der Kamera dazu nahe zu rücken. Alle Sachen, die ich nicht wusste, als wir uns für dieses Camp entschieden haben, weil auf der Webseite ging mir so vieles erstmal nicht hervor. Das heißt, das mit den Schattenplätzen war mir nicht klar, mit den Reservierungen war nicht klar. Also wir haben jetzt eigentlich nur den Zeitraum reserviert online und das ist einer der nächsten Tipps, die ich euch geben möchte. Die Standardpreise sind im Schnitt so 5 bis 15 Prozent höher zu jeder Saison. Wenn ihr aber Arena Award Mitglied werdet, das ist eine freie Clubmitgliedschaft vom Arena Club halt, dann bekommt ihr für jede Übernachtung Punkte gut geschrieben. Die wiederum wirken sich auf den Preis aus. Das heißt, schon bei der ersten Buchung konnte ich sagen, schreibe 120 Euro sparen, weil wir einfach mal den Club beigetreten sind. Und schon bei der ersten Buchung von zwölf Tagen hatten wir schon mal den ersten Reward dafür zurückbekommen. Also eigentlich echt eine gute Sache. Natürlich wird man ein bisschen zugespammt mit irgendwelcher Werbung, was alles Tolles noch so ist. Und Glamping soll es auch machen und die Luxusvillen muss sie mieten. Ich meine, klar, das ist ja der Sinn und Zweck von so einer Marketinggeschichte. Ne? Ich hoffe, ich habe euch jetzt ganz viel gezeigt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Sachen äh, hinweisen. Und zwar gibt es erstmal äh, zwei interessante Facebook-Gruppen. Ich weiß, Facebook ist ja ein Ding, das sich nicht durchsetzen wird. Ähm, aber falls ihr noch online sein solltet, dann schaut doch mal bei... Ähm, Schönes Medolin vorbei und auf der äh, Fangruppe von Grand Casella Campsite. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Lo äh, Gruppen unten nochmal in, äh, in der Beschreibung. Dann äh, wichtig ist zu sagen, dass auch der Trip Advisor als App hier sehr wertvoll ist. Ähm, Google Maps ist nicht so im Vordergrund. Das heißt, man findet da natürlich auch Bewertungen und man kann auch diverse Informationen finden. Aber so, wenn ihr richtig für außerhalb des Camps äh, Action sucht, Restaurants, Ausflugsziele, dann ist definitiv der TripAdvisor als App die richtige Wahl. Schaut einfach rein und spätestens wenn ihr hier vor Ort seid, dann überschwemmt euch das Ding mit da kannst du hin und da kannst du hin und das Ganze ist natürlich bewertungsgesteuert. Da allerdings möchte ich auch noch mal einen Tipp geben. Ich habe natürlich auch Bewertungen hinterlassen. Alle Restaurants buhlen natürlich um ihre Gäste. Sie wollen äh, euch mit den schönsten Kostbarkeiten der istrischen Küche versorgen und ihr kriegt eigentlich überall gutes Essen. Aber was den Unterschied vielleicht ausmacht, ich habe zumindest gesehen, wenn wir uns jetzt da bewegen, wo die meisten ähm, Touristen sich aufhalten, dann hat man natürlich auch dort äh, die meisten Restaurants, die versuchen über die Masse hinweg natürlich auch ja, ihren Umsatz zu erwirtschaften. Da gebe ich euch den Tipp, schaut euch mal vielleicht auch Restaurants an, die nicht unbedingt mit Seeblick oder Meerblick, ich sag mal See, äh, mit Meerblick äh, verwöhnen können. Zum Beispiel Jardin ist ein Restaurant, was in einer Seitenstraße hochführt. Das sind ungefähr ja, 50, 60 Meter, allerdings bergauf. Man kann mit dem Auto zwar hochfahren, es gibt fünf Parkplätze vor der Tür, aber das ist zum Beispiel mal so ein Geheimtipp, den ich hier aus der Facebook-Gruppe auch weitergeben kann. Dann, was auch unheimlich schön war, ist das Pizzeria-Restaurant Di Giannini. Ich verlinke es euch natürlich. Ne? Giovanni, so wie er, Di Giovanni, so hieß er. Und gut, das war jetzt keine Pizzeria, wie wir sie kennen. Also eine Pizzeria hätte ja italienische Gerichte, Pizza, Pasta, Bang, Punkt, aus. Nein, der hat eigentlich alles plus die Pizza und Pizza. Was ist das denn? Ach, du bist ein Süßen. Ähm, auf jeden Fall, die Giovanni war auch sehr lecker. Äh, preislich auch etwas attraktiver, weil wenn ihr an der Promenade essen geht, bezahlt ihr natürlich auch den Promenadenblick ein bisschen mit. Sehen, gesehen werden, das gehört alles mit dazu. Muss man berücksichtigen. Ansonsten einkaufsmäßig, es gibt so viele Sachen, die wir von zu Hause aus kennen, die es hier auch gibt, aber es gibt auch Dinge, die fehlen. Zum Beispiel, wenn ihr gerne einen Salat haben möchtet, so mit Kräuter, Dressing, vielleicht irgendwas, 
bringt euch vielleicht die ein oder andere Magie-Fix-Tüte mit. Oder ihr wisst wirklich, wie das alte Hausrezept funktioniert, wenn man selber nur Joghurt, Essig, Wein, Säure und sonst was hat, um dann irgendwie ein schönes Dressing zum Salat zu machen. Äh, Salate kriegt ihr hier an jeder Ecke. Ihr kriegt äh, Wassermelonen, so groß wie Fußbälle, na, da sage ich Basketbälle. Ähm, ihr bekommt äh, hier direkt vor Ort ist in, äh, am, am Anfang von Medolin, würde man sagen, aber fünf Autominuten eben raus, ist äh, Lidl. Dann gibt es Plodin. Plodin ist so eine Art Rewe-Supermarkt. Also da ist eher mehr kroatisch, einheimisch als touristisch. Die Touristen kennen alle Lidl, also rennen sie dahin. Wer nach Pula reinfährt, der fährt ungefähr 20 Minuten mit dem Auto und kann dort Kaufland zum Beispiel auch besuchen. Das übliche Kaufland, wie man es kennt. Was mich sehr gewundert hat, sehr viele deutsche Etiketten dort, also Gewürzgurken. Zum Beispiel, wer einen Kartoffelsalat mal machen möchte, da stehen Gewürzgurken im Regal. Ich weiß nicht, was Gewürzgurke auf Kroatisch heißt. <lacht> Ist auch egal. Ähm, zu den Ausflugszielen möchte ich euch noch ein paar Tipps geben. Wir haben ein paar Sachen gemacht. Ein absolutes Must-See und da gibt es keine Diskussion. Sucht euch bitte einmal äh, eine Position raus bei Cap Kamanyak. Kamaniak ist ähm, oberhalb von Medolin, einmal links oben über Prematura heißt das, glaube ich. Und dann links wieder runter in der Küste, ganz unten im Zipfel. Ich glaube, der südlichste Punkt von Istrien, wenn ich mich nicht täusche. Und dort ist wirklich Lagune, Klippenspringen, scheiße heiß, kein Schatten. Also besorgt euch irgendwas, wo ihr euch ein Shelter mitbauen könnt. Nehmt auf jeden Fall was zu trinken mit. Äh, es hält eh nicht lange warm, also nehmt irgendwas mit, was auch warm schmeckt. Oder schmeckt nicht warm oder ihr habt eine super geile Kühlbox. Und ähm, da gebe ich euch den Tipp, googelt einfach mal nach Safari Bar. Und die Safari Bar ist im Kamaniak ganz unten. Das ist einer von den fünf, sechs Orten, die eine Bar haben. Die Bar selber ist auch besuchbar. Äh, ist mit 4 Euro für so ein Kaltgetränk war in Ordnung. Da habe ich auf Lewan Böseres gesehen. Ähm, Ihr habt dort Kleinigkeit zu essen, kann man da auch bekommen. Es gibt dixi klos an der Stelle sogar. Das heißt, ihr könnt euch wirklich einen guten Tag dort aufhalten. Haken ist wirklich, es ist bei so 40 Grad in der Sonne echt nicht auszuhalten. Also ihr müsst wirklich gut im Nehmen sein und cremt euch dick ein. Ich habe einen Sonnenbrand ohne Ende. Ich habe also die Sitzheizung jetzt schon an, wenn ich nach Hause fahre morgen. Das wird echt die Hölle werden. Also Kamenjak ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Eigentlich Pflichtprogramm, wer da nicht hinfährt, der hat halt Istrien nicht gesehen. Ne? Ähm, nehmt Schnorchel mit, nehmt äh, Subs mit, Kajaks mit, was immer ihr auch mitmachen könnt. Der Parkplatz ist äh, oben gelegen. Ihr fahrt dann ähm, über eine sehr schottrige Ruckelpiste, sehr staubig auch. Äh, fahrt also mit eurem normalen Fahrzeug deutlich langsamer, fast Schrittgeschwindigkeit. Die SUV-Fahrer unter euch, da könnt ihr das Fahrzeug mal richtig ausleben lassen. Wenn ihr neue Luftfilter kaufen wollt, äh, nur zu, gebt mal richtig Stoff. Wirbelt alles auf, die Straße ist eh schon komplett verdreckt und verstaubt, da sieht man gar nichts mehr. Also kann man Kamenjak definitiv einmal besuchen. Ja, was könnte ich euch sonst noch empfehlen? Nach Kamenjak, äh, wir haben eine Bootstour gemacht mit der Tajana. Also es gibt, ich glaube, drei oder vier Bootstouren, die hier in Medolin angeboten werden. Grundsätzlich sind sie alle schön, nicht schlecht. Äh, etwas negativ war bei uns bei Tajana. Wir hatten die Morgentour gebucht und sind morgens losgefahren, um 9 Uhr abgelegt hatten wir eine einstündige Fahrt in Richtung Kamenjak, haben dann eine halbe Stunde ungefähr dort verbracht. Man konnte vom Boot aus ins Wasser springen, über eine Leiter wieder rein. Man hätte jetzt nicht wirklich Zeit gehabt, sich die Bucht näher anzugucken, also einmal abkühlen quasi. Und in der Zeit wurde dann ein sehr rudimentäres Essen aufgetischt. Wir hatten jetzt Geflügel bestellt. Ist also auch nicht verkehrt gewesen, aber erwartet hier kein Drei-Gänge-Menü. 35 Euro pro Person, das ist schon äh, etwas höher, äh, ist aber schön, also es war eine schöne Fahrt, es war ein schöner Ausflug. Haken, was dann negativ aufgeschlagen hat für uns, das war Levin. Äh, Levin ist eine Insel, das ist der letzte Stop, den man auf dieser Tour hat, also man hat den ersten an Kamenjak, die zweite dann äh, bei Levin. Und ähm, wir wurden dort quasi abgesetzt, nach dem Motto, nehmt mal alles mit, wir kommen dann in drei Stunden wieder, ihr habt jetzt drei Stunden Spaß hier auf dieser Insel. Und wer Kamenjak schon als fürchterliche Höllenbrut empfindet mit 40 Grad, der wird Levin verteufeln. Ihr habt natürlich die Möglichkeiten für horrende Preise an der dortigen Bar die ähm, letzten Quadratmeter mit liegend zugestellten Flächen, wo man sich hinsetzen, platzieren könnte, zu buchen. Aber richtig teuer. Oder ihr könnt auch eine total günstige Cola 05 für 5 Euro dort kaufen. 
Äh, also das hat mir wirklich den Tag versaut. Ich meine, wenn man diese Insel jetzt mietet und darauf eine Hochzeit feiert, zählt Geld ja eh nicht, weil das sehr, sehr lukrativ ist, aber genau das ist es. Also es ist unheimlich schön. Wer da wieder Insta-Bilder machen möchte, super tolle Location. Aber äh, vorne Fui, hinten, nee, vorne Hui, hinten Fui. Äh, irgendwo muss der ganze Müll gelagert werden, das Dieselaggregat läuft im Hintergrund und alles dahin ist einfach nicht mehr schön. Also ihr müsst euch wirklich überschauen, Levin ist ein Ausflug wert, wenn ihr vorne seid, okay, ansonsten geht einfach hinten an die Insel, aber auch da vorsichtig, Seeigel überall. So, das sollte es gewesen sein von meiner Seite, meine Notizen sind am Ende, ich wünsche euch jetzt einen schönen Ausflug, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr kennt den Spruch, ne? hinterlasst ein Like, macht ein Abo und das ganze Zeug. Ich wünsche euch auf jeden Fall schönen Urlaub und tschüss aus Istrien.